cleaning tip paakla ipo gas stove inda burners ella irukku liya idella vandu regular ah nama vandu wash pannite dhaan irupom gas clean pannum bodhu eduthu pottu wash pannuvo ana idukulla inda inda holes ku lela vandu inda carbon mari kutti kuttiya podinga vandu eppame irundittu irukom ipo gas vandu deep cleaning pannum bodhu adha vandu 6 months ku oru vaati 1 year adha depends eppadi clean pandranga nittu அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணும்பொழுது எப்போவுமே இந்த பர்னர்ஸ் எல்லாம் நீட்டாக க்ளீனாக க்ளீன் பண்ணிடுவோம் ஆனால் இப்போ இந்த பர்னர் மாத்திரம் ரெகுலராக எப்படி க்ளீன் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பர்னர் க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் இந்த பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் வினிகர் ஊற்றிக்கலாம் அதாவது இந்த பர்னர் வந்து அந்த வினி அந்த தண்ணியில் முழுகிற மாதிரி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் அதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா அந்த கார்பன் அதை விட்டு அழுக்கு எல்லாம் வந்துடும் இப்போ அந்த வினிகரில் இது இப்படி போட்டுடுங்க போட்டுட்டு நல்லா ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் போட்டு ஊற வச்சுருங்க ஊற வைக்கும் பொழுது அது ஊற ஊற அதுலேருந்து இருக்கிற அந்த பிளாக் எல்லாம் வெளியில் வந்துட்டே இருக்கும் இப்போ இப்போது இது நல்லா ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் கிட்ட ஊறிடுச்சு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இதை ஓவர் நைட் கூட ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அழுக்கு அந்த இங்கே பாருங்கள் கீழே நல்லா பிளாக்காக வந்திருக்கு இல்லையா அந்த கார்பன் எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்கிற அழுக்கு எல்லாமே நல்லா இறங்கியிருக்கு இப்போது இது வந்துட்டு நல்லா இப்படி வாஷ் பண்ணிட்டா இதில் இருக்கிற அந்த பிளாக் எல்லாமே வந்துடும் இந்த ஒரு ப்ரஷ் எடுத்துட்டு நல்லா இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல குட்டி குட்டி ஹோல்ஸ் அதெல்லாம் நல்லா ப்ரஷ்ஷை போட்டு அழுத்தி தேங்க அப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த அழுக்கு எல்லாமே வந்து வந்துடும் யூஸ்வலாக வினிகரே எடுத்துடும் நம்ம இது ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி அந்த ரன்னிங் வாட்டரில் விட்டு வாஷ் பண்ணும்பொழுது நல்லா சூப்பராக க்ளீன் ஆகிரும் இதை நான் ரெகுலராக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ரொம்ப அழுக்கு இருக்காது இப்போது இதை வந்து நல்லா நார்மல் டிஷ் வாஷ் போட்டு க்ளீன் பண்ணிடலாம் இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா நார்மல் டிஷ் வாஷ் வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு இப்போது இதை நல்லா தொடச்சி காய வச்சிடலாம் காய வச்சுட்டா இந்த இருக்கிற அந்த அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த தண்ணி எல்லாமே காஞ்சிடும் காஞ்சிட்டு நீங்கள் ஆஸ் யூஸ்வல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி இதை மெயின்டைன் பண்ணும்பொழுது அது கேஸ் நம்ம சிலிண்டர் அதை பற்ற வைக்கும் போது அந்த ஃப்ளேமுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் அது உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேம் வந்து எல்லோ கலர்லலாம் வராது நல்லா க்ளீனாக ப்ளூ கலரில் எரியும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த டிப்பு அந்த நான்வெஜ் யூஸ் பண்ணுற பேன் எல்லாம் எப்படி நம்ம அந்த நான்வெஜ் ஸ்மெல் இல்லாமல் க்ளீனாக வச்சுக்கிறதுன்றதை வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இது வந்து நான் அந்த ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஃபிஷ் ஃப்ரை அதுக்கப்புறம் முட்டை ஆம்லெட்லாம் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற பேன் இது தனியாக பாத்திரங்கள் வச்சுருந்தாலுமே அந்த பாத்திரத்துலுமே கூட நல்ல ஸ்மெல் வரும் இப்போது நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணி அடுப்பில் வைக்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டாக என்ன சமைச்சிருந்தோமோ முட்டை ஆம்லெட்டோ இல்லை வந்து ஃபிஷ்ஷோ ஃப்ரை பண்ணியிருந்தாலும் அதனுடைய ஸ்மெல் வந்து இந்த பாத்திரத்தில் வந்து வரும் அப்போது அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு நல்லா க்ளீனாக இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்றதை வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பாத்திரம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஃப்ரை பண்ணி முடிச்சுட்டு நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணிட்ட அப்புறமா இந்த மாதிரி லெமன் எடுத்து டைம் இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி லெமன் எடுத்து நல்லா இப்படி புழிஞ்சிடணும் புழிஞ்சிட்டு நல்லா இப்படி இதில் போட்டு நல்லா தடவி வச்சுருங்க தடவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வச்சுருங்க வச்சுட்டு மினிட்ஸ் அப்படியே ஊறட்டும் ஊறிட்ட அப்புறமா இதை எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் இதை அப்படியே அடுப்பில் வச்சு பண்ணும்பொழுது முன்னாடி ப்ரீவியஸாக என்ன நீங்கள் இதில் சமைச்சிருந்தாலும் அதனுடைய ஸ்மெல் வந்து வராது இந்த லெமன் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ் ஆக்கி கொடுத்துரும் இப்போ இன்கேஸ் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது உங்களால் இதை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு லெமனை புழிஞ்சிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இதை நல்லா ஸ்டவ்வில் வச்சு கொதிக்க வைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு அந்த தண்ணி இப்போ இதில் இந்த லெமன் அந்த புழிஞ்சு வச்சுருக்கிற அந்த லெமன் தோல் இருக்குல்ல அது கூட போட்டுடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி லெமன் தோல் போடும்பொழுது அந்த லெமனுடைய ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா இறங்கும் இந்த கொதிக்க கொதிக்க இந்த ரூமில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்னர் மாதிரியே இருக்கும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் நல்லா இந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சு நல்லா வத்திருக்கு 
இப்போ வந்து நல்ல இந்த ஸ்மெல் எல்லாம் அந்த தண்ணியில் இறங்கியிருக்கும் இப்போ இதை எடுத்து நார்மலாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வச்சுட்டு மறுபடியும் நீங்கள் இன்னொரு ஒரு வாட்டி நான்வெஜ் செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மெல்லாம் வராது இந்த லெமனுடைய ஃப்ரெஷ்னஸ் நல்லா இருக்கு இந்த பாத்திரத்தில் இருக